Also mein Name ist Christian Fiedler. Ich bin hier in der fünften Generation in Oberscheibe gelernter Bierbrauer, Baumeister und leite das Unternehmen 31 Jahre. Also wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen. Wir haben 16 Mitarbeiter. Wir brauen und verkaufen um die 18.000 Hektoliter Bier im Jahr, verteilt auf acht Sorten. Ja, also was bei uns äh, gebraut wird, wird auch bei uns am Standort abgefüllt. Und wir haben äh, von Kuga einen Palettierreporter, einen KR 180 PA, erworben. Die Firma Bayer Maschinenbau hat uns das eingebaut mit einer übergeordneten Steuerung. Wir stellen Maschinen her für die Getränkeindustrie, für Verpackung, Palettierung und Transport von Flaschen und Kisten und Paletten. Und wir haben hier bei der Brauerei Fiedler vor zwei Jahren einen KUGA-Roboter installiert, der die Palettierung und Endpalettierung der Leergut- und Vollgutkisten übernimmt. Die besondere Herausforderung war oder sind die Platzverhältnisse. Also wir sind doch sehr eingeengt und ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten der Palettierung durchgesprochen. Und das war eigentlich nur der Roboter und ich wollte eigentlich auch schon von Anfang an einen Kuga-Roboter haben, weil das mir am besten zugesagt hat. Wir fahren nur noch die leeren Paletten entbunden, also ohne den Sicherungsstrick rein. Der Roboter nimmt jeweils vier Kisten und baut dann lagenweise die Paletten ab mit den leeren Bierkisten, stellt die aufs Band, die werden vereinzelt und laufen in die Anlage rein. Die Flaschen werden entnommen, die Kisten werden gereinigt, die Flaschen werden gereinigt, die Flaschen werden wieder befüllt, werden etikettiert, werden im Einpacker wieder mit den Vollgutflaschen bestückt. Die Kisten fahren dann mit gefüllten Flaschen wieder zu unserem Roboter. Und aus der Anlage kommen dann die vollen Kisten, die immer zu vier Kisten jeweils dann von dem Roboter gegriffen werden und ebenfalls auf der Palette bepalettiert werden. Und wenn halt die Palette, sprich das sind fünf Lagen, insgesamt 40 Kisten voll sind, fährt die dann zum Ausgang und wird dann vom Stapler entnommen. Diese kuga Roboterzelle ersetzt mir einen Arbeiter, den ich umsetzen konnte auf eine andere Arbeitsstelle und bringt dann dadurch ganz viel Arbeitserleichterung. Wenn Sie am Tag 1500 Kisten händisch bewegen müssen, dann wissen Sie, was Sie abend gemacht haben. Das fällt jetzt weg. Wir haben diese, diesen Roboter mit der Software MX Automation installiert, programmiert und in Betrieb genommen. Mit diesem MX Automation kann man mit SPS-Kenntnissen diesen Roboter in allen Achsen programmieren. Der Bediener braucht keine speziellen Kenntnisse der Robotersteuerung, um die Anlage bedienen zu können. Er kann alles über die Oberfläche des Touchpanels bedienen. Wenn ich früh in den Betrieb komme und der Roboter fängt dann an mit seiner Arbeit, also freue mich über die Investition und auch ganz sicher über die wunderbare grüne Farbe, die er hat. Wir nehmen aus dem Projekt mit, dass wir es geschafft haben, auf engstem Raum für den Kunden eine vollautomatische Palettierung zu installieren, die ihm in seiner täglichen Arbeit hilft. Dieser KUKA-Roboter war eine große Investition, hat sich aber, ich muss schon in den letzten zwei Jahren, schon gelohnt. Es knallt und zischt in jeder Ecke und es ist wunderschön. Du siehst dein Bier laufen, das ist ganz was Tolles. Industrial Intelligence.